আজকে আমরা একটু ডিসকাস করব ডায়াবেটিসের কিছু কমপ্লিকেশন নিয়ে ডায়াবেটিসের কমপ্লিকেশন আমরা মেডিকেল ভাষায় মাইক্রো অ্যান্ড ম্যাক্রো ভাস্কুলার কমপ্লিকেশন বলি দুটো তিনটে অর্গান স্পেসিফিক্যালি ডায়াবেটিস থেকে অ্যাফেক্টেড হয় অনেক দিন ডায়াবেটিস থাকলে এবং হাইপারলাইসিমিয়া থাকলে তার থেকে অর্গ্যান ড্যামেজ হয় ভাস্কুলার লেভেলে যেটা হয় রেটিনা হাইলি ভাস্কুলার জায়গা কিডনি হাইলি ভাস্কুলার জায়গা এবং নার্ভস পেলফার নিউরোপ্যাথি ডেভেলপ করে ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি কিডনি থেকে রেনাল ফেলিও ডেভেলপ করে কিন্তু কোনোটা এটা একদিনে হঠাৎ করে হয় না গ্র্যাজুয়ালি ধীরে ধীরে প্রোগ্রেসিভলি বিকজ অফ লাইসেমিক ইঞ্জুরি এটা হতে থাকে রেটিনোপ্যাথি ইজ সিমিলার উইথ নেফ্রোপ্যাথি সেটাও ভাস্কুলার জায়গা এবং এখানে নিউ ভাস্কুলারাইজেশন হয় গ্র্যাজুয়ালি এফেক্ট বাড়তে থাকে রেটিনোপ্যাথি বাড়তে থাকে এছাড়া ম্যাক্রোভাস্কুলার লেভেলে কোলেস্ট্রল এর ডিপোজিশন হয় আর্টারি ইউজগুলো শুরু হয়ে যায় তার থেকে কার্ডিয়াক এবং ভাস্কুলার ডিজিজ ডেভেলপ করে পেরিফারাল ভাস্কুলার ডিজিজ হয় এবং মাইকার্ডিয়াল স্টিমিয়া মাইকার্ডিয়াল পাকশন সেবেল স্ট্রোক ইস এ ম্যাক্রোভাস্কুলার তো সব রকম কমপ্লিকেশান দেখা গেছে যে লেভেল অফ সুগার এবং ডিউরেশন অফ সুগারের সঙ্গে ভীষণ ক্লোজলি রিলেটেড অনেক দিন ধরে ডায়াবেটিস থাকলে এবং আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস থাকলে এই ধরনের কমপ্লিকেশান হওয়ার রিস্ক অনেক বেশি মেইন এম ইস টু হ্যাভ এ গুড কন্ট্রোল ডায়াবেটিস বা এনি মিনস সেটাই করতে পারলে একমাত্র কমপ্লিকেশান আমরা আটকাতে পারবো অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইস লুক ফর দি কমপ্লিকেশনস আর্লি কমপ্লিকেশান ডিটেকশান হলে পরে তাদের চিকিৎসা করা যায় একবার ডেভেলপ করলে সেটা সবসময় রিভার্সেবল নয় একটু ভেরি কশাস বাউটি রেগুলার মনিটরিং দরকার তাহলে এই কমপ্লিকেশানগুলো প্রিভেন্ট করা যায় এবং ধরা যায় আজকে আমরা ডায়াবেটিস এবং কিডনি সংক্রান্ত সমস্যার মতো ডিসকাস করবো অফলেট আপনারা দেখবেন যে প্রচুর পেশেন্টের রেনাল ফেলিওর কিডনি ফেলিওর ডেভেলপ করছে অনেকে ডায়ালিসিস করছে আমরা প্র্যাকটিস করতে গিয়ে বহু পেশেন্টে দেখছি যে সিকেটি ডেভেলপ করে গেছে এর মধ্যে একটা বিরাট পার্সেন্টেজ অফ পেশেন্টের ডায়াবেটিস এবং হাইপার টেনশন ইজ কজ বিরাট মানে অ্যাটলিস্ট মোর দ্যান নাইনটি পার্সেন্ট এই আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস অর লং ডায়াবেটিস অনেক বছর ধরে ডায়াবেটিস থাকলে সুগার কন্ট্রোল না থাকলে প্রেশার বেশি থাকলে তাদের আলটিমেটলি রেনাল প্রবলেম ডেভেলপ করে এই কিডনির সমস্যা আর্লি স্টেজে ধরতে পারলে তাকে খুব ভালো চিকিৎসা করা যায় পেশেন্ট এবং পেশেন্টের বাড়ির লোক কনসাস হতে হবে খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হচ্ছে দুটো এক হচ্ছে ডায়াবেটিস কন্ট্রোল খুব স্ট্রিক্টলি কন্ট্রোলে রাখতে হবে ব্লাড সুগার ফাস্টিং লেভেল একশো কুড়ি তিরিশ বিপি সুগার একশো চল্লিশ পঞ্চাশ এইচ বি ওয়ান সি বিলো সেভেন এগুলো হচ্ছে বেসিক কন্ট্রোল এর সঙ্গে ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল রাখতে হবে শুড বি বিলো ওয়ান থার্টি এইটি এখন খুব স্ট্রিক্ট রেজিমেন্ট মেনটেন করতে পারবে এবং ডায়েটের মধ্যে অ্যানিমাল প্রোটিন রেস্ট্রিকশন সল্ট রেস্ট্রিকশন এগুলো করা বডি ওয়েটটাকে কম রাখা কোলেস্ট্রল লেভেলটাকে ঠিক রাখা রেগুলার এক্সারসাইজ করা এগুলো আমাদের আলটিমেটলি কিডনিকে বাঁচাবে প্যারেন্টকাইমাল চেঞ্জ ইস মানে কিডনির মধ্যে স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ হওয়ার আগে কিছু টেস্ট করে কিডনিটা এফেক্টেড হচ্ছে কিনা সেটা বোঝা যায় ইউরিন এবং ব্লাডের টেস্ট আছে এগুলো করলে আর্লি স্টেজে যদি ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি ধরা যায় তাকে চিকিৎসা করতে হয় মডিফাই করা যায় আলটিমেটলি এই সুগারের থেকে এবং প্রেশারের থেকে কিডনি সমস্যা হয়ে গ্র্যাজুয়ালি স্টেজ অফ কিডনি যদি আমরা স্টেজ ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ করে স্টেজিং করি স্টেজ ফাইভে গিয়ে পেশেন্ট আলটিমেটলি ডায়ালিসিস ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যায় এই মেডিকেশন চিকিৎসা কাউন্সিলিং এবং মনিটরিং সব কিছু ইস্যু হবে আর্লি স্টেজে সো দ্যাট ইউ ক্যান পিক আপ দি ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি ইট ইস দেয়ার অর ইউ ক্যান প্রিভেন্ট দি নেফ্রোপ্যাথি এবং পিক আপটা যদি স্টেজ ওয়ান টুতে হয় তাহলে এটা ওই জায়গায় আটকে রাখা যায় কিছুটা রিভার্সেবল বটে কিন্তু সম্পূর্ণ রিভার্সেবল নয় কিডনি ড্যামেজ প্রিভেনশন করা যায় কিন্তু সবটা রিভার্সেবল নয় এটি ভেরি কশাস বাউটি এবং ডাক্তাররা যেভাবে বলবেন সেইভাবে এগুলো ডাক্তারদেরও মোটিভেট মোটিভেটেড হতে হবে নেফ্রোপ্যাথি আটকানোর জন্য পেশেন্টকে হবে প্রেগনেন্সির সময় একটু ডায়াবেটিস নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাইব প্রেগনেন্সিতে ডায়াবেটিস পাওয়া যায় দু রকম একটা হচ্ছে যে ডায়াবেটিক পেশেন্ট সে প্রেগনেন্ট হলো অথবা একটা প্রেগনেন্সি ইন্ডিউসড ডায়াবেটিস ম্যাটেস হতে পারে সেটাকে বলা জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস প্রেগনেন্সিতে ডায়াবেটিস 
কম্পিটিশন হওয়ার পসিবিলিটি থাকবে মা এবং বাচ্চার সেই জন্য কিছু প্রিভেনশন কিছু রেস্ট্রিকশন আগে থেকে শুরু করতে হয় একজন ডায়াবেটিক পেশেন্ট সে নর্মাল প্রেগনেন্সি ক্যারি করতে পারে প্ল্যানিং করা উচিত আগে থেকে ডায়েটারি রেস্ট্রিকশন এক্সারসাইজ কী খাবো কী ওষুধ খাবো এগুলো আগে থেকে প্ল্যান করে শুরু করতে হয় এবং খুব ক্লোজলি সুগার মনিটার করতে হয় খুব স্ট্রিক্ট ডায়াবেটিস কন্ট্রোল রাখে বা যদি সুগার হাই থাকে তাতে বেডি এফেক্টেড হবে এবং সেকেন্ডারি কমপ্লিকেশন ডেভেলপ করে আর যারা জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস মানে প্রেগনেন্সি ইন্ডিউস ডায়াবেটিস হয়েছে তাদের ইউজুয়ালি দেখা যায় যে প্রেগনেন্সির পরে ডায়াবেটিস ছেড়ে যায় প্রেগনেন্সির জন্যই ডায়াবেটিসটা হয়েছে উইদ ইন ফিউ মান্থস ডায়াবেটিস ঠিক হয়ে যায় কিন্তু দে ক্যারি এ লাইফ টাইম রিস্ক অফ হ্যাভিং ডায়াবেটিস ইন লেটার অন দিস ইজ বেসিক্যালি একটা ওয়ার্নিং যে তোমার ভবিষ্যতে ডায়াবেটিস হবে এবং টাইপ টু ডায়াবেটিস হবে তাদের জেস্টেশন ডায়াবেটিস হয় ডায়াবেটিসের জন্য ডিউরিং প্রেগনেন্সি চিকিৎসা বেসিক্যালি ওষুধ এবং ইনসুলিন সব রকম ওষুধ আমরা প্রেগনেন্সিতে ইউজ করতে পারি না ডায়েট রেস্ট্রিকশান এক্সারসাইজ খুব ইম্পর্টেন্ট তারপর ওষুধ শুরু করা হয় তাতেও কন্ট্রোল না হয় ইনসুলিন নিতে হয় টেম্পোরারি আফটার ডেলিভারি ইনসুলিন বন্ধ করে দেওয়া যায় আর জেস্টেশন ডায়াবেটিস হলে তো আটকে মেয়েদের সবাই সেরেই যাবে সমস্যা হয় না কিন্তু পেশেন্টের ডায়েট রেস্ট্রিকশান এবং ওয়েট কেন কতটা হচ্ছে ফ্লুইড ব্যালেন্স কীরকম থাকছে এগুলো খুব রেস্ট্রিকশান রাখতে হয় ব্লাড প্রেশার মনিটর করতে হয় এই পেশেন্টের অ্যান্টিনেটাল চেক আপ খুব আজকে আমরা ডায়াবেটিসে লাইফস্টাইল মডিফিকেশন নিয়ে কথা বলবো লাইফস্টাইল মডিফিকেশন মানে দুটো জিনিস আছে এক হচ্ছে আপনি নিজের যে রোজকার যে জীবনধারা কীভাবে আপনি মেনটেন করবেন দুটো ইম্পর্টেন্ট পার্ট এক হচ্ছে এক্সারসাইজ অ্যান্ড ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি আর এক হচ্ছে ডায়েট এই দুটো কিন্তু ডায়াবেটিসের চিকিৎসার মেন স্টে ওষুধের থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্ট ডায়েট রেস্ট্রিকশান করা এবং লাইফস্টাইল মডিফাই করা এবং অনেক বেশি এফেক্টিভ প্রথমে এইটাই হচ্ছে চিকিৎসা প্রথমে ধরুন একজন পেশেন্ট যদি ডায়াবেটিস ধরা পড়ে খুব এক্সেসিভলি হাই সুগার না হলে আমরা পেশেন্টকে এক মাস দেড় মাস তিন মাস অবধি শুধু রেস্ট্রিকশান অফ লাইফস্টাইল অ্যান্ড রেস্ট্রিকশন অফ ডায়েট দিয়ে সুগার চেষ্টা করা কন্ট্রোল করার চেষ্টা করা এবং অনেকেই সেটা করতে পারে অনেকেই সুগার জন্য ওষুধ শুরু করতে পারে না ডায়েটের মধ্যে মেনলি কার্বোহাইড্রেট রেস্ট্রিকশন করতে হবে তার মধ্যে কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেটস ভালো ভেজিটেবলস অ্যান্ড ফ্রুটসের মধ্যে যে কার্বোহাইড্রেট আছে সেটা খুব ভালো গ্লুকোজে কনভার্ট হয় না দ্যাট ইজ গুড ফর আস কিন্তু যেগুলো ইজি ডাইজেস্টেবল কার্বোহাইড্রেটস যেরকম সিরিয়ালসের মধ্যে থাকে আমাদের ভাত রুটির মধ্যে থাকে সেগুলো খুব সহজে আর যা হয় বেশি সুগার তৈরি করে এবং চিনি বা গ্লুকোজ এগুলো ডাইরেক্টলি সুগার তৈরি করে এগুলো অ্যাভয়েড করা উচিত প্রোটিন খাওয়া দরকার প্রোটিন রেস্ট্রিকশান করলে হবে না অ্যান্ড ফ্যাটসও সেফ ফ্যাটস খেতে হবে অলি আনসেচুরেটেড ফ্যাটি আর সিমস ফ্যাট ডায়েটস এগুলো রেস্ট্রিকশান করা উচিত ফ্রুটস ডেইলি খাওয়া উচিত গ্রিন ভেজিটেবলস প্রচুর খাওয়া উচিত ডাল দই দুধ এগুলো রেস্ট্রিকশান করা উচিত না এগুলো খাওয়া উচিত এবং এই ডায়েটটা ব্যালেন্সড ডায়েট হতে হবে সব কিছু যাতে কন্ট্রোল থাকে এবং খাওয়ার টাইমিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট বিশেষ করে যেসব পেশেন্টরা ডায়াবেটিক পেশেন্টরা অন মেডিসিন অর অন ইনসুলিন তাদের খাওয়ার পরিমাণ এবং সময় এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ ওষুধ বুঝবে না যে আপনি কতটা খেয়েছেন ওষুধ ওষুধের মতো কাজ করবে আপনার যদি ডায়েট রেস্ট্রিকশান ঠিক মতো না হয় খাওয়া যদি খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট হয় খুব বেশি তারতম্য হয় তখন সুগার ভীষণ বেশি কাজকেট করতে পারে একটা কিছু সিম্পল জিনিস নিয়ে একটু ডিসকাস করা বেসিক্যালি ডায়াবেটিস কী ধরনের রোগ এবং এটা ফ্যামিলিতে থাকে কি না এটা নিয়ে অনেকের প্রশ্ন থাকে খুব সিম্পলভাবে ডায়াবেটিস দু রকম হয় টাইপ ওয়ান অ্যান্ড টাইপ টু ডায়াবেটিস টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস হচ্ছে অটো ইমিউন ডিজিজ মানে একটা ইমিউন রিয়াকশান থেকে হয় ইউজুয়ালি কম বয়সে হয় এবং এটার জেনেটিক ইয়ে কম ইনহেরিটেন্সের চান্স আছে কিছুটা কিন্তু কম এবং ফ্যামিলিতে ইউজুয়ালি এটা থাকে না ফ্যামিলিতে রান করে না কিন্তু অন্যদিকে টাইপ টু ডায়াবেটিস একটা ফ্যামিলি করেসপন্ডেন্স খুব বেশি থাকে জেনেটিক একটা কম্পোনেন্ট আছে এর সঙ্গে এনভায়রনমেন্টাল দুটো মিলিয়ে ব্যাপারটা হয় ডায়েট যদি সেরকম হয় 
ওভারওয়েট হয় ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি না থাকে যারা জেনেটিক্যালি প্রোন তারা ডায়াবেটিস ডেভেলপ করবে এছাড়া মডি ম্যাচুরিটি অনসি ডায়াবেটিস ম্যাটাস আছে কিছু মাইটোকন্ডিয়াল ল্যাবনমেন্ট ডিসিজন ডায়াবেটিস আছে এগুলো খুব রেয়ার এগুলো খুব কম পরিমাণে হয় মানে ধরুন আমরা যদি একজন ডায়াবেটিক পেশেন্টের যদি একটা আইডেন্টিক্যাল ট্রিন হয় তার একটা ফিফটি পার্সেন্ট চান্স হবে ডায়াবেটিস হওয়ার যদি টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস হয় সেখানে টাইপ টু ডায়াবেটিস হলে প্রায় সেভেন্টি সে এইটি পার্সেন্ট পসিবিলিটি যে তারও ডায়াবেটিস হবে এবং টাইপ টুটাই মেনলি জেনেটিক ব্যাপার একটা ফ্যামিলিতে যদি বাবা মা দুজনেরই ডায়াবেটিস থাকে তাহলে তার সন্তানদের ডায়াবেটিস হওয়ার চান্স খুব বেশি একটাই উপায় আগে থেকে রেস্ট্রিকশান শুরু করা কনশাস হয়ে ডায়েট রেস্ট্রিকশান রেগুলার এক্সারসাইজ ওয়েট যাতে না বাড়া হয় প্রথমেই ওষুধ শুরু করা হয় না কিন্তু মনিটর করতে হয় মাঝে মাঝে সুগার কীভাবে ডায়াবেটিস প্রিভেনশন করা যায়